大家好，今天是2023年11月10号。昨天加密货币市场是非常的刺激哦，比特币一度涨到3 8 K， 以太坊是大涨了 12%。不过也没有继续操作，多单是一直在拉。那不然今天视频利用这张图表来跟朋友们聊一下，比特币或再涨10倍，包括下一次支撑的买点要怎么判断？如果你喜欢本视频，帮我们点赞、订阅、加小铃铛，或者新粉丝也可以留意我们 Discord 群，上面有程序交易买卖信号。我们先来看一下比特币日线的这张图表，一直在跟朋友们提，比特币一年多正常的上升趋势，有可能目前只是开始。目前的上升趋势是相对比较平缓的，它历史上的上涨都是这种非常陡峭的上涨，这种非常陡峭的一个通道。所以前面在跟朋友们讲， 2 5 K， 我个人感觉空间非常的舒服。它这个低点跟比特币正常的上升趋势，有可能就是2022年6月份的这个低点。希望朋友们下去2 0 K 下方要重仓去抄底比特币。到现在我们可以观察一下这个低点跟这个区间也是有一个支撑，可以连到硅谷银行危机爆发之前的这两个低点。或者是这一次的2 5 K， 有可能是一个正常的上升趋势通道存在在这边。那这种破线的走势，它有可能黑天鹅事件才会破线。我的观点，它是一个异常的波动。正常的一个上升趋势就是这条通道。那这几天也是在跟朋友们讲，有可能刚刚开始要往上去突破这个3 5 K， 它会脱离这个轨道。现在呢，既然已经脱离了。现在是留了一个上影线，我的观点不重要、哦，我们尽量去留一下。如果继续上去，你要去观察一下，或者是这个位置突破，有没有可能再回踩一次？因为有朋友在问，还能不能做多比特币？那我的观点是你不要去追哦，因为这几天感觉上面还是有一点压力，所以也不排除这个位置会不会震荡，或者是上一次在这个位置带朋友们。猜比特币有可能往上突破，因为我们是在赌嘛，继续赌短线。那我这个位置有赌对的，我的观点是，你可以把反手也可以设在这个三十五点一 K 附近啊，或者是要继续做多的朋友，我的观点是你留意一下有没有可能回踩这一个通道上沿的位置啊，当然也有可能它不一定会压回啊，或者是它有没有可能继续往上涨，在某一个时间点的位置会不会去压回这一个上升的通道？因为我们可以留意一下，前面在这个位置不是有跟大家讲二十六 K 的低点。到这个位置上涨到3 4 K 附近，它是涨了接近 30% 我是希望朋友们，你如果真的还想买，还会有空间哦。因为当时的这个形态就是跟今年的一月份这个位置的形态是非常的像。我们可以看一下，它从这个低点大约是在1 6 K 到1 7 K 附近，涨到这个位置是涨了 30% 那然后我们可以看一下，它后面不是有继续上涨？可以明显的观察一下，是突破了这一个下轨道，继续往上涨。你可以留意一下，它是不是又压回到这一个轨道，然后又上去。所以这一次我的观点也是一样啊、哦。我们可以看一下这种形态，如果继续上去，期货我的观点是到时候就不要再追了，或者是你尽量留意一下它有没有可能再回踩，就是这一个通道上沿的位置，就像这一波嘛，它上去压回，或者上去也会再压回。当然，有黑天鹅事件有可能会有这种大跌，没有黑天鹅事件，有可能就类似这个大区间震荡，或者是震荡完有没有可能目的为了去挑战，类似这一波走势，或者是继续挑战上面的4 8 K。然后我们简单过一下以太坊的日线哦，因为上一次有跟大家提到，就是这一根 K 线，它这个支撑是在 1,850 附近哦。然后这一根 K 线有压回，然后我们可以看一下现在的一个支撑大约是在两千美金附近，所以涨多的你观察一下有没有可能震荡。但是我的观点，现货你要买，我的观点，以太坊还是价格非常的低啊，不要等到未来涨到一万或者两万的以太坊，现货才要进去去买以太坊。所以期货的朋友，你观察一下这个支撑位两千，大约就是这个高点的位置啊。然后我们再看一下推特上面的消息哦，贝莱德现在也是在提交以太坊 ETF 的申请，所以现在有这么多机构或者是全球最大的资管，贝莱德也是在申请以太坊的 ETF， 
，或者是我们可以看一下，贝莱德也是有信心、哦、，SEC 将在明年一月份之前有可能会 approve。Support Bitcoin ETF。那我们要记住这个时间点啊。以前不是有跟大家讲过，有可能真正利好出来的时候，一月份如果真的批准现货的比特币 ETF， 或者是四月份产量要减半，那我想跟大家提醒这一张图表，之前不是有跟朋友们讲过，我是相信在产量减半之前，比特币肯定会过这个四十八 K 的高点。所以如果报道一月份有可能比特币现货 ETF 会出来，或者是四月份产量要减半，那么要留意一下，在这两个时间之前，它如果能过了这个高点，我们要留意后面有可能会震荡啊，因为真正利好出来的时候，有可能主力要开始搞散户，利好不一定是利好，然后就在那边盘整，或者是要是不活的继续盘整一百多天，让很多散户觉得啊，感觉市场又没有行情了，等到时间过了以后，可能一百多天以后。比特币会不会继续暴涨？那我今天跟大家聊一下这张图表。昨天不是有跟大家提到，有可能比特币未来会涨到五十万美元。那现在有没有可能继续十倍？我的观点是概率是非常的高，但是我有一个更高的目标，我们来回顾一下，就是这个 N 型的高点过了以后，我是相信比特币有可能会再涨十倍，而不是从这个位置上涨十倍。因为我们可以看一下历史啊、哦，比如说二零一九年比特币。这一波熊市底部在2019年，它第一浪上涨就直接把这个 N 型或者是这个 N 型的高点给突破以后，第一浪上涨有可能是透支了后面牛市的涨幅，包括后面这个位置，我们可以看一下，比特币价格大约是在一万下方的区间整理了有很长一段时间。或者后面这个位置突破有一次压回，我们从这个突破的点位开始计算，也是很接近这个 N 型或者这个 N 型高点的位置，大约是在一万附近。我们可以看一下，它后面上涨到6 9 K 的高位，是涨了超过6倍左右。所以，我们先记住，比特币只要过了这个 N 型附近的高点，它后面在2020年或者2021年是涨了超过6倍。那么可以看一下， 2 0 1 5年比特币当时底部整理了一个区间箱体，或者是上去一个上升三角，在这个位置突破，也就是在产量减半之前突破了这个前面熊市哦，我们可以看一下，就是2014年6月份这一个熊市 N 型的高点，这个位置突破以后，然后我们从这个位置开始计算到牛市的高点，从这个 N 型上去，它是再涨了二十几倍。或者我们可以看一下2012年比特币的牛市，来到这个区间的时候，我们可以看一下前面熊市2011年的这个 N 型的高点，然后在产量减半之前涨到这个位置，后面有一个下跌，让很多人觉得比特币产量减半，现在都不涨，有没有可能牛市已经结束了？但是在这个区间整理到位以后，继续往上涨到这个高点，所以我也是从这个高点去计算。它在这个位置又涨了一百倍。那现在我的观点，我们看这几年一个周期循环的规律，一九年的这个位置是涨得相对比较猛，现在的这个位置也是讲了有一段时间，整理了两百天，它很像二零一五年，有可能在产量减半之前过了这个四十八 K， 我是相信整理一段时间以后，有可能还会有十倍的行情。所以昨天跟朋友们讲的，比特币完全有可能。这一波牛市会不会涨到五十万？那我还有一个观点想跟大家聊一下，你去记住啊，就是当时这个位置开始涨了六倍。我们思考一下、啊，昨天在跟大家讲的就是在这个区间，当时美联储是有预期后面要开始加息，所以有可能这一波涨幅涨到这个位置，后面开始主力可能也是担心未来的一些宏观环境，或者是我也是在思考。这个区间有可能只是一个中断整理区，他后面看到整个全球的宏观环境，或者是散户都是在那么恐慌、那么看空的情况下，刻意压回来，或者是刻意制造 FTX 交易所的恐慌事件，在这些区间已经是买了都不知道多少货。那我也是在思考现在的宏观环境，如果来到四十八 K， 未来整理一段时间，后面美联储降息。那你觉得全球的资金会有多疯狂？更多的国家换到更多的美元外汇，进场推升这个比特币。
再涨十倍去五十万，难道没有可能性吗？最后还是一样，可以对我们的 YouTube。